《甄嬛传》未解之谜，果子狸知不知道双生子是自己的？首先，在果子狸临死前，甄嬛去送行，其实果子狸早就知道四大爷这样安排的目的。今天他们俩人只有一个可以活，所以甄嬛去关门的时候，她调换了杯中酒，看着果子狸死在自己怀里，甄嬛也说出了多年来隐藏的秘密。之后，果子狸刚断气没几秒钟。按理说，人的神经和细胞还没全死透，他是可以听到甄嬛说话的。其次是灵犀名字的暗示，虽然鸿雁也是果子狸的孩子，但出生那会儿他老爹突然变成四大爷了，所以这个起名的任务，甄嬛基本上就没啥权利了。毕竟阿哥公主们分量重，而灵犀名字的由来就是舒太妃说的。当初在凌云峰，甄嬛和果子狸先用灵犀走到一起，所以后来果子狸回宫碰见灵犀时，有种异于常人的激动，为着甄嬛。也为着这个闺女，从果子里的微表情上能够看出来，她多少也能猜到孩子是自己的了。还有一个细节就是滴血验亲，当时瓜六指证甄嬛的时候，温太医为了保清白子宫，没啥关系的允许呢，也在跑前跑后的出力。而果子里肯定是意识到孩子和自己有关系，所以才不出面的。这场戏为了保全所有人，果子里自私了一回。最后就是甄嬛当面和果子里说的话：“说那日被指认的人是你，我只怕会发疯。”此时，甄嬛已经在明里暗里透露真相了，并且果子里那么聪明，多少也能猜个七七八八的。其实剧中很多细节都在暗示果子里了，可他就算知道双生子是自己的，也只能装作不知道，因为四大爷是九子夺嫡的胜利者，很多事儿他多疑且狠心。况且甄嬛再次回宫后，日子过得比之前更难了。果子里爱甄嬛胜过自己的生命，所以一直选择不知道孩子是自己的，这也是导演为了突出剧情的精彩之处。当然啦，如果以上这些果子里都没有发觉，那众多网友。也会在评论区告诉他，双生子就是果郡王的，哈哈。《甄嬛传·未解之谜二》：甄嬛单独约会果子狸时，四大爷为啥不派人盯梢？果子狸镇守边关三年，回宫述职，四大爷问他的第一句话就是：“被边塞的风吹了三年，你最挂念谁？”可见时间过再久，没有处理任何人，四大爷内心还是过不了这个坎儿的，所以他打发了身边下人，直接问出了藏在自己心中多年的疑问，只希望可以从果子狸嘴里听到实话。你告诉朕一句实话，你跟熹贵妃有没有苟且之事？果子狸能逃过九子夺嫡，自然不是傻子。他自小长在深宫中，比甄嬛更了解自己的哥哥，所以保持一如既往的态度，答非所问。因为不管他说实话还是谎话，四大爷都会按照自己的想法处置他。这不，听不到真心话的四大爷急忙把甄嬛叫来，二话不说上去先是一个大嘴巴子。这是他第一次打甄嬛，也是不把甄嬛当做纯元的一个表现。四大爷表面上说怕果子狸觊觎皇位，实则是怕甄嬛和果子狸继续暗生情愫，所以名正言顺杀。果子里的任务啊，就交到了甄嬛手上。他没有明着问甄嬛爱不爱果子里，而是直接从行动上试探他的真心。越是不清不楚，越是要一探究竟。毕竟四大爷不会平白无故的怀疑，更何况门外已经安插好了杀手。如果甄嬛出来，那就说明他不爱果子里；如果果子里出来，那那就直接射杀。不管怎样，四大爷都是双赢。没有什么比独处的情况更容易引发真实情感了。所以桐花台一句根本没有必要派人盯着，一是为掩盖果。果子里死亡的真相，二是为了保全甄嬛的名声。毕竟四大爷看到那一封封问候熹贵妃安的家书，再到果子里带兵去救甄嬛，他愿意相信的只是果子里的一厢情愿。此时的四大爷真正爱上了甄嬛呀，再也没有替身文学，他还幻想着以后两人能美好的生活呢。就像那年杏花微雨，他说他是果郡王。浣碧明明是不讨喜的角色，为啥刘恋子要在大结局洗白她呢？浣碧一直喜欢姐姐喜欢的人，前有勾引四大爷，后有嫁给果子里，这一点绿茶劲儿让她十分不讨喜。但结局时，她明知道果子里爱的人是甄嬛，却还要为了果子里能有个正常人的葬礼，不顾一切去死。为啥要洗白她呢？在凌云峰的时候，果子里和甄嬛互生爱意，甚至还结为夫妻。这不仅没有让暗恋果子里的浣碧死心，反而在二进宫后还使了手段嫁给了他。其实不单单是放不下年少。少时的喜欢，更深层次是源于浣碧的虚荣心。她是甄嬛的亲妹妹，正常来说，她也可以进宫捞个妃子当当，或者嫁到富贵人家生活无忧。可如今，她只能做主人身边的丫鬟，从小就不被公平对待的浣碧，长大后走的路也越来越偏了。为什么我和小主都是爹的女儿，姐姐可以祸处，为娘家带来荣耀，而我却不能呢？
其实浣碧是不甘心的，她一直活在本该是甄府小姐的观念中，哪怕甄嬛和父亲对她都很不错，她也时刻想找回自己的身份，出人头地。其实不光为家族争光，而是为自己出气。前有勾搭皇帝，后有鼠疫果子狸，不管哪个男人，在她心里都是垫脚石的存在，都不能被称为爱情。就像她的婚姻一样，甄嬛也想过给她介绍一门好亲事，让她在后半生过得舒心自在。可他急于证明自己不顾一切嫁给果子狸，哪怕明知道他爱的人是甄嬛，浣碧想要的不过是一种认同，一种作为甄家二小姐的理所应当。所以婚后被甄嬛问到夫妻感情的时候，浣碧自欺欺人地说：“王爷待我很好，仿佛他这样说就成真的了一样。实际上他过得不如孟京贤，也从没走进过果子狸的心中。这些明眼人都知道，只是浣碧不承认罢了。甚至他在果子狸的葬礼上也是决绝的怒吼，选择用悲壮的死亡方式来给自己找到一席容。”容身之地是导演赋予浣碧这个人物本该的色彩，这样的人生经历造成了她一生的悲剧，做出这些事儿都不足为奇了。如果一开始浣碧就安心做自己，她一生的荣华富贵可是一点儿都不少啊！只是人都有自己的脾气秉性，不甘平庸的浣碧在陪甄嬛入宫后就变得更偏执了，最后在大好的年纪白白葬送了性命。仅凭删减镜头就吸引无数人观看，这就是国师张艺谋的魅力。黑白的色调、水墨风格、精彩的打戏、服装、道具、场景，尽量呈现黑白化，这都是影展现出的中国风。位高权重者多由影子替身，替真身挡去灾祸。影片的故事发生在沛国，荆州城多年被敌国燕国霸占，都督子瑜一直耿耿于怀，趁着敌将杨仓坐收之际，子瑜前去宣战。大殿上，都督夫人小爱和长公主清平在卜卦，卦象显示。前七日连雨，水漫荆州，则战必胜。正说着卦象，子瑜便已经入了殿。杨仓刀法一绝，天下无敌。这场决斗，子瑜只有三成的胜算。两国是联盟，双方主帅一旦动手，等于宣战。但国家还要依靠都督，只能按下不表。你们夫妻二人情色在欲，合奏天下无双，来一段。子瑜拒绝合奏请求，迟迟没有动作。你对天立下毒誓，荆州一日不归，小爱一日不明情色之意，断之以明志。小爱无奈弹奏。了一段，要拿起了匕首，想要断指，最终割发代替小爱的断指誓言。弹琴只是主公的借题发挥，宣战的事情还需要有人去了结。主公最终打算把清平这个长公主嫁给杨仓之子杨平，来表达沛国的诚意。小爱和子瑜已经回府，穿过层层水墨屏风，屋内最深处有一机关。小爱推动砖墙，打开了暗门。暗门后是长长的回廊，一个强壮的子瑜和一个瘦弱的子瑜，赤裸着上身，影子终于露出了真面目。那子瑜。的阴谋又是什么呢？这是邓超瘦的最多的一次，一人分饰两角，体重却相差四十斤，这也是孙俪从未看到过的邓超。真夫妻演假情侣，这是什么年度大戏？这两个男人都赤裸着上身，一个形同槁木，一个年轻健壮，他们都叫子瑜，可他们不是兄弟，更没有血缘关系。影子是子瑜找来的替身，多年前他被杨仓的刀重伤，伤口久治不愈，为了能夺回疆土，收复荆州，他加倍的培养自己的影子荆州，独自。宣战引起了主公的怀疑，为了让两个人一模一样，子瑜给靖州做了个一模一样的伤口。之后，都督夫人小爱给靖州包扎，两人举止亲密，这些都看在子瑜眼中，怀疑更是在他心中蔓延。为了能更像都督，靖州还要练习琴技。听着两人越加默契的合奏，子瑜的心中更不是滋味了。到了晚上，下人铺好床铺，靖州照例睡在了屏风后的地上。上朝之前，下人给靖州穿戴好朝服，小爱偷偷把解药给了靖州，并。嘱咐他两个时辰内务必敷上。我到底是谁？你生在荆州，是等着回家的人。小爱的话安慰到了荆州，只要这场决斗胜利，荆州就可以摆脱影子的身份和失散多年的母亲团聚，替主公做主是要付出代价的。子瑜在大殿之上因为宣战的事被贬为白身，主公两面三刀，在大殿上便要给子瑜上药。这伤是新伤。这一番试探早就在都督的猜想中，荆州应对自如，有惊无险。这是我做的伤，不可能被识破。主公在施扎。影子荆州的存在，一方面是帮助子瑜稳住朝堂，另一方面更是要战胜杨仓。杨仓败，则荆州回。荆州子瑜小爱秘密训练战胜杨仓的技艺，更是提点他不要惦记自己的女人小爱。小爱常常看他们习武，也悟出了对付杨仓的散法，以阴克阳，以配散克杨仓刀。只要荆州拖住杨仓半个时辰，子瑜的计谋便成了。他让荆州找来一直支持他的田战，下令他教授配散技能，并率人破城。找到了一
一个八岁的男童去，要么和我哭死，把他带回府中秘密训练。田战是第四个知道这个计谋的人，可见他在此局中的重要作用。朝堂之上，杨仓、杨平父子同意了联姻，但却给出了羞辱人的说法，让长公主为妾。清平真的会同意吗？杨仓靖州之战到底谁会胜出呢？那什么是真的？你说什么是真的？关晓彤的这段原声火遍全网，可谁也不知道长公主清平的心酸。朝堂之事真真假假，让清平当小妾不过是主公的一步棋，可清平还是觉得被利用了，终于研究出了打败杨。藏刀的方法，子瑜心情很好的拉着小爱和靖州喝酒，这是庆祝酒，更是上路酒。子瑜并不在乎靖州的死活，收复疆土、取代沛王才是他的目的。可小爱是在乎靖州的，他可怜他的身世，更痛心他的有去无回。决战前夜，小爱和靖州不再顾忌，他抱住了缩成一团的靖州，两个心意相通的人终于越雷池行了夫妻之事。可畅快的两人并不知道，子瑜在暗中窥探。靖州独自一人前来决斗，已经是七日的大雨了，这一战便。是生死战，杨仓应战，战到了太极之途上。另一边的田战带着人摸进了靖州城内，其中还有曾经受到侮辱的清平。这叫佩散，专门为杨将军打造，还请杨将军多多赐教。第一回合，靖州利用佩散轻松应对，已经有了防备的杨仓，第二回合便轻松给了靖州一刀。田战等人用佩散当工具，轻松便进入了靖州军旗处。守在旗边的杨平自然不会袖手旁观，他只能离开观战台前去应对。三回合结束，两人本是平手。但靖州为了拖延时间，对杨仓不依不饶。杨仓无暇守城，杨平只能苦苦应对田战和清平。清平是倔强的女子，她想要从杨平身上讨回受到的屈辱。即便不擅长搏斗，却也凭借着一股狠劲儿，用联姻信物杀掉了杨平。靖州城破，击垮了杨仓的心理防线，他丢掉了自己擅长的刀，改为近身搏斗，更是想要用身上的散人杀掉靖州，却不知这正是战胜他的绝招——以柔克刚。散刃看似刚强，实则可直可弯的。靖州终于胜利，他回到了和母亲的老宅中。本以为可以团聚，却看到了母亲的尸首。九死一生之际，主公派人来相助，问他是否要回去。我猜你就是要回来的，傻瓜才不回来。大殿之上，主公遣散大臣，只留下了靖州。原来他早已知晓有替身的事情，也已经派人去杀掉了子瑜，只等着靖州成为听话的都督。每个人都留了后手，子瑜并没有被杀掉，反而穿上了铠甲来刺杀主公。两个人都说是对方杀掉了靖州的母亲，最不起眼的靖州反而成了胜利者。他杀掉了子瑜和主公，见证一切的小爱惊恐不已。让他更惊恐的还在后面。靖州走出大殿后，田战和群臣在外等候。主公御赐，不幸。驾崩，刺客逆贼，已被本都督当场击杀。小爱看到了什么？或许是主公还活着，大殿之上死掉的不过是个无关紧要的影子罢了。这场拳斗的黑暗才是最让他惊恐的。